പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മാർച്ചിലെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന്റെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായും എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക പ്രയാസകരമായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് പോലെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് നാൽപ്പതിൽ അധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഫുൾ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലെ തന്നെ ചില അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും എ പ്ലസിന് വേണ്ടി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച കുട്ടികൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കുറച്ച് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞാൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ രീതിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും ചില ട്വിസ്റ്റോട് കൂടിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം നിലവാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇനിയുള്ള എക്സാമിനേഷൻസിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് നടത്തുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീ പോയിന്റ്സ് ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കീ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ചോദിച്ചത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ എന്ന സെറ്റിലും എ കോംപ്ലിമെന്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര്യമില്ല സോ ആൻസർ നൽ സെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സച്ച് എക്സിസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് എ എന്ന സെറ്റിന് ഹോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം ആദ്യം എക്സിസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഈ നാല് എലമെന്റ് കോമയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് എക്സിസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻ രണ്ടിനും ഒമ്പതിനും രണ്ടും ഒമ്പത് ഉൾപ്പെടെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എ എന്ന സെറ്റ് കിട്ടി ബി എന്ന സെറ്റ് കിട്ടി രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ കോമ വൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഓർഡേഡ് പെയർ ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ ആൻസർ എക്സ് ഈക്വൽ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇഫ് എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഈസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു നയൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെറിയ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസിഡർ കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ത്രീ കോമാ സീറോ ആൻഡ് ടച്ചസ് ദ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഫൈൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ത്രീ കോമാ സീറോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ത്രീ കോമാ സീറോ അപ്പം റേഡിയസ് എന്താണ് ത്രീ ആണെന്ന് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം എങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതാണ് എൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു കോമാ വൺ കോമാ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് ഒക്റ്റൻ ചില കുട്ടികൾ നമ്പർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് നമ്പർ അല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയാൽ മതി വെരി സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ ഡാഷ് കൊടുത്ത് എഴുതുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് ഡാഷ് ഒ വൈ ഇസഡ് വൺ കോമാ ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബിസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ആൻസർ എക്സ് ഡാഷ് ഒ വൈ ഇസഡ് വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ആൻസർ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി അതും ചെറിയ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചെറിയ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന പോയിന്റിലേക്കും ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ യൂസിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വെരി സിമ്പിൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റി ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെറിയ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏറ്റവും എന്താണ് ടഫ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് പല കുട്ടികൾക്കും തെറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്ദർ എ കിങ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഓ എ ക്യൂൺ ഓഫ് ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയമണ്ട് കാർഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ കിങ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് മൊത്തം കിങ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് കിങ് ആണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് അതിൽ ഡയമണ്ടിൽ ഒരു കിങ്ങേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയമണ്ടിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആദ്യം കാണുക അപ്പോൾ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് സോ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂൺ ഫ്രം ഹാർട്ട് എന്ന് കാർഡ് ഹാർട്ടിന്റെ സിമ്പിളുള്ള പതിമൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ആൻസർ ടു ബൈ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സോ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻസർ ഇനി സിക്സ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാൽ പോലും ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുവിധം പഠിച്ച എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും നെക്സ്റ്റ് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല വെരിഫൈഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ
I means I then I square minus on I cube minus I. Simplify the final answer minus 1 in the kit. That is simple. If you have a tough fight, you can see that. Is at 1, then is at 2, then is at 2. Then X plus is at 1 minus is at 2 by is at 2 conjugate. Is at 1 minus, sorry, is at 1 into is at 2 by is at 2 conjugate in the form of A plus IB. Is at 1 is at 2 nengak tanda tanda. Ada apa tanda ni multiply ya. Perlu complex tanda kita. Is at 2 itu bagaimana tu nengak tu kosil tanda tanda. Entah mana 1 plus i. Adik tu kunci ke? 1 minus i. Ada dua complex tanda tanda ni divide ya. Apol entah kita standard formula kita. Aduh kosil panih tanda. Enggelum cian patut na urik kosil tanda ni ana textil perdivadi kaya tanda macam ni kosil. Entah mana nengak tu kaya. Next question number 12. A bag contains six red balls and eight green balls. Find the number of ways in which four red balls and five green balls can be selected. One of the simple question. Matam ah red ball under. Adil nama anj sorry. Ettra yana ah nahl red ball under. Ettra ni dia possible ana. Ah hil nama nahl six c four and apa into. Adat ada eight green ball under. Adil nama anj nade gana. Apa eight c five. Ini dia perotak jana required answer. Within second under nahl mark score dia answer di kena urik question. Next simple question. Binomial theorem. Expand. 1 plus x the whole raised to 4. All of the simple act expand the question. That is the unexpected question. That is the result used. 1 not 1 the whole raised to 4 in the value. That is 100 plus 1 the whole raised to 4. 1 plus 100 the whole raised to 4. That is the total of the expansion. That is the value of x in the value of 100. That is the simple frame. That is the value of the calculator. That is the value of the opportunity. Next to question number 14, the common ratio of the GP, 4, 8 by 3, 16 by 9, etc. And the answer will be 2 by 3 and multiply the bonus. So, answer 2 by 3, option C. Next, build GP will number theorem for the questions on the other left. So, unexpected question. The sum of three terms, sorry, the sum of certain terms of a GP is 315. Text will question on the First term is the common ratio. Find the last term and the end term. That is the end term and the T end term. Okay, that is a little bit of a question. Next, the question is unexpected. The question is unexpected, but the last mark is the question. That is a hyperbola. We have to predict the ellipse. We have to repeat the question. The hyperbola is unexpected. ओके हाइपरबोला इड है फॉक्के ही गानोगा वर्टिसस गानोगा एक्सेंट्रसिटी गानोगा अब हम अच्छा फॉर्मूला अदे ये बोले चाहिए था अंदर आंसर लेके तब निशान दिखें पहले ना हम अब तो क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दान तो ई दान तो टंडे यफ दान तो टंडे प Probability of E or F, E union F, probability of not E and not F. Very very important. The question is the same question. We have a short question series. We have a direct answer. Now, we have a question. 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 Full mark. We have a question. 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 We have a वही भी दम पढ़ी चाहूँ टेकल कम चल पोल आह गोस्टेन आंसर दिया ना साधित चू यंदे लिखे नेक्स्ट एस ए गोस्टेन फर्स्ट गोस्टेन एक्सपेक्टेड गोस्टेन एस माइनस एस सी प्लस सी हमारा शॉर्टकट फॉर्म में यूसी इधर ईसी एट पोविया रंडा मतलब द फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 75 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट गोस्टेन � उत्तम प्रदेश की आता मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन पेपर और एक टे अल्कारी बोलें प्रडिक्टी आता है ये क्वेश्चन है ना हमके पर्यान साधी की ना क्वेश्चन लेंथ ऑफ एन आर्क आर्क के लेंथ तो माई बंदा पटन क्वेश्चन करेंगे को एक काले गलाई आप पोषण तो क्वेश्चन सोन में चोदी की नहीं � क्वेश्चन में पूछो जो अदम ऐसे क्वेश्चन हैं और एक बाई सब क्वेश्चन है तो जो जो मिनट ही हैंडी बाई बंदा पटा क्वेश्चन यान बाकी न्यू टेक्स्ट चलो ला सेम क्वेश्चन टेक्स्ट करते माय इट रफरी तो पढ़ी चल बुटी कल के द आंसर यान साधी की दैट्स ऑल नेक्स्ट लिमिट ही बाई बंदा पटे सिंबल क्वेश्चन X in 3 would be 3 plus 4. All of them would be scoring. If you have 3 in 3, 0 by 0 would be scoring. You would have to factorize the numerator. 
numerator factorization जीएम बोल x minus one into x minus three नो एरम denominator x minus three cancel इधर x minus one x ने three और ताल three minus one answer अंदर गिट्टम two यंदर गिट्टम next नम्मल expect इधर बोले quotient rule apply चाहिए इधर differentiate ये नो ला एक problem quotient rule अलग एक product rule चोदी की मंद पढ़ी चाहिए दो अब तेरे तो लो एक question आना इबड़े ही चोदी चल next quotient डे फॉर्मुलाइ x2 minus x1 minus 2 answer one number get up write the equation of the line passing through a and b a and the point b and the point is on the tundra and the point in the line the equation down on the formula 2.4 direct question third one find equation of the line through p and the perpendicular to a b a b k perpendicular right to the line the equation down now y minus y1 equal to slope into x minus x1 फॉर्मुला आ फॉर्म में याना प्लेन रहता है। चलो गुट्टी कल के अंगले आ कॉन्सेप्ट कत्तन साथ दे नहीं ला। कत्ती वाला भागीवान मार फुल मार का तो कॉम्पाइट गुट्टी नहीं है। ओके अब वो ट्रेड हमारा ये से कोस्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री वाले जगह ये प्रश्न बंद है। स्ट्रेट लाइन ले लास्ट बाटे। चलो गुट्टी कल के � Finally, the last question, expected question, we will mark to me, find mean, variance and standard deviation for the continuous frequency distribution. And at the Suji picture, the goal is select the body chapter, you can get plus with the person, but say full mark, but you should tell a good ticket, can get him other good time, you can also say that you can 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 say that प्लस टूल फुल मार्क नए दिनों दिन में डी इम्प्रूवमेंट एक्सामिनेशन करेंगे या उड़ने देने ये लास सब्जेक्ट में कितने माइस सिस्टेमैटिक ऐड पढ़ी क्यों निंगल के प्लस टूल में कैसे मार्क संधा मार्क कर सादी क्यों सादी के टेक इन्द आश्चर्य सीखेंगे बेड फॉर द नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय